हेलो बच्चो लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन से सोल्यूशन ऑफ वन पॉइंट टू फाइव ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन ट्वेंटी ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजर्स एट टू सेवेंटी वन पॉइंट नाइन फोर केल्विन इफ के एफ इज इक्वल टू वन पॉइंट एट सिक्स केल्विन मोलिटी इन वर्स एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव केल्विन इन द मोलॉन मास ऑफ द सोल्यूटीज एंड टू जीरो सेवन पॉइंट एट ग्राम मोल इनवर्स ऑप्शन टू वन सेवेंटी नाइन पॉइंट सेवन नाइन ग्राम मोल इनवर्स ऑप्शन थ्री टू जीरो नाइन पॉइंट सिक्स ग्राम मोल इनवर्स एंड ऑप्शन फोर नाइनटी सिक्स पॉइंट जीरो वन ग्राम मोल इनवर्स वट इज द की कंसेप्ट हेयर की कंसेप्ट हेयर इज राउट लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की कंसेप्ट हेयर इज राउट लॉ ऑफ डिप्रेशन of freezing point depression of freezing point and what is the law the law states that the law states that depression of freezing point is directly proportional directly proportional to the molality of the solution so delta t f varies as m or delta t f is equal to k f into m or delta t f can be written as t f minus t f dash is equal to k f into and m can be written as w2 by w1 into 1000 by m2 tf is the freezing point of the pure solvent in case in this case this is water which has 273.15 kelvin tf is the freezing point of of the solution which is 271.94 kelvin kf is equal to 1.86 kelvin molality inverse w2 is equal to mass of solute which is 1.25 gram W1 is mass of solvent which is 20 g and let this is equation 1 now we have to calculate the m2 we have to calculate the m putting all the values all the values in equation 1 We have seventy three point one five minus two seventy one point nine four is equal to one point eight six into one point two five by twenty into thousand by m two or one point two one is equal to one point eight six into one point two five into Fifty by therefore M two is equal to one point eight six into one point two five into fifty by one point two one. On calculation, it will be ninety six point zero one gram mole in gram per mole. So the option four is the correct answer. Therefore, option four. is the correct answer i hope this will answer your question